Hello, welcome back. 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 Hello, welcome ബൈബിളിൽ മത്തായി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ടാം വാക്യം മുതലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും അതിൽ മറിയത്തിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നത് അല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മത്തായി സ്ലീഹ മാത്രമല്ല ലൂക്കാ സ്ലീഹയും പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദൂതൻ മറിയത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നത് പരാമർശിക്കുന്നത് ലൂക്കാ സ്ലീഹയാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും കന്യകാ ജനനത്തിനുള്ള സൂചനകളുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്ലെയിം ഈ ആറ് മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ക്ലെയിമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് കന്യകാത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മറിയം ദിവ്യ മാതാവായെന്നും കഥയിലൂടെ നേടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പുരുഷ സംസകം കൂടാത്തത് കൊണ്ട് മറിയത്തിന് ദിവ്യത്വം ലഭിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു മറിയത്തിന് ദിവ്യത്വം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മറിയം കന്യകയായിരുന്നത് കൊണ്ടും പുരുഷ സംസർഗം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ക്ലെയിം അനുസരിച്ച് പുരുഷ സമ്പർഗം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടും അവൾ കന്യകയായിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് മറിയത്തിന് ദിവ്യത്വം ലഭിച്ചത് എന്ന് ഇതിൽ രണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് മറിയത്തിന് ദിവ്യത്വം അഥവാ ഡിവിനിറ്റി ഉള്ളതായി ഒരു സഭയും ഇവിടെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി അവകാശപ്പെടുകയുമില്ല അതായത് മറിയം ഒരു ദേവി അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച സോ കോൾഡ് ദിവ്യത്വം ദൈവമാതാവ് എന്ന അവളുടെ പദവിയാണെങ്കിൽ അത് ലഭിച്ചത് അവളുടെ കന്യാത്വം കൊണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ അവൾ പ്രസവിച്ച യേശു ദൈവമായത് കൊണ്ടല്ലേ ദ ലോജിക്ക് ഈസ് ജീസസ് ഇസ് എ ഡിവൈൻ പേഴ്സൺ മേരി ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് ജീസസ് ദർ ഫോർ മേരി ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് ഡിവൈൻ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മേരി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഗോഡ് എല്ലാം ശൂന്യതയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ യവോ യഹോബയ്ക്ക് കർത്താവായ യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ തന്നെ ആവശ്യമായി വന്നു എന്നത് ബൈബിളിനെയൊക്കെ വളരെ വിമർശനാത്മകമായി സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി വന്നു ഭവിക്കുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഈ ക്ലെയിം മനുഷ്യാവതാരത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് മനുഷ്യാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുക എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മാനത്തൂ നിന്ന് പൊട്ടി വീണ അതൊരു മനുഷ്യാവതാരമാകുന്നില്ലല്ലോ ബൈബിളിനെ വിമർശനാത്മകമായി പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ആ പിന്നെ താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരെ തൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നത് പിന്നെ കന്യാജന്മവും ഈ ശൂന്യതയിൽ നിന്നുള്ളൊരു സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ദൈവം ഒരു സർവവ്യാപിയാണെന്ന് ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സർവവ്യാപിക്ക് എങ്ങനെ സങ്കോചിക്കാൻ കഴിയും ഇനി സങ്കോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഗർഭം ധരിക്കും ചുണ്ണാമ്പ് ചോദിച്ച് വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ യക്ഷികഥകൾ പോലെ അസംഭവ്യവും അവിശ്വസനീയവുമായ ഈ കഥ ഒരു കഥ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മറിയത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളെയാണ് ഫാലസീസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഫാലസി ഓഫ് ഇക്വി വൊക്കേഷൻ ആണ് താരം കാരണം സർവവ്യാപകത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒംനി പ്രസൻസ് ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച അർത്ഥത്തിലല്ല ക്രിസ്തു മതത്തിൽ സർവവ്യാപകത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒംനി പ്രസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ദൈവം എപ്പോഴും സന്നിഹിതനാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത് മാറ്റാനും നിലനിർത്താനും അവയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അവന് ഡോക്ടർ നോമൻ ഗൈസ്ലർ ഓംനി പ്രസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് എവ്രി വെയർ അറ്റ് വൺസ് ആസ് ദി ഇൻവിസിബിൾ ബീങ് ഗോഡ് ഡസൻ ഹാവ് വൺ പാർട്ട് ഹിയർ ആൻഡ് അനദർ പാർട്ട് ദെയർ ഫോർ ഹി ഹാസ് നോ പാർട്സ് ഗോഡ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ടു ബട്ട് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഗോഡ് ഇസ് എവ്രി വെയർ ബട്ട് ഹീ ഇസ് നോട്ട് എനിത്തിങ് He is at every point in space, but he is not
we must resist carnal ideas and withdraw our mind from our bodily senses and not imagine that god is distributed through all things by a sort of extension of size as earth or water or air or light are distributed aro parnadu pole god is an infinite sphere the center of which is everywhere and the circumference nowhere clement of alexandria parnadu pole god is not in darkness or in place but he is above both space and time and qualities of objects for that reason neither is he at any time in a particular part either as containing it or as being contained either by limitation or section though heaven is called his throne not even there is he contained സ്ഥലത്തെയും കാലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് എന്തിനാണ് സങ്കോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വവ്യാപകത്വം സ്ഥലത്തിലും കാലത്തിലും പരിമിതപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കാറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുക പോലെ ഉള്ളൊരു ദൈവത്തെയാണ് ദൈവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ സങ്കോചിക്കേണ്ടി വരും ബട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗോൺ അങ്ങനെയല്ല അവനെ സങ്കോചിക്കേണ്ട ആവശ്യകത തന്നെയില്ല അവൻ സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് പുരുഷ സമ്പർക്കം കൂടാതെ സങ്കോചിക്കാതെ തന്നെ മറിയത്തെ ഗർഭസ്ഥയാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഡിബേറ്റുകൾക്കും സെമിനാറുകൾക്കും പോകുന്ന ധാരാളം പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് യാതൊരു വിധ സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ദൈവം അത്ര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഒരു ഡിസൈനർ ആയ പോലെയാണ് ദൈവം അത്ര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഒരു ഡിസൈനർ ആയ പോലെയാണ് വളരെ അകലെയാണ് എന്റെ ദൈവം എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് എല്ലാത്തിനും അതീതനായ ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും അതീതനായ ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തേണ്ട കാര്യത്തിന് മനുഷ്യർക്കും അതീതനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതനാണ് എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ബൈബിളിൽ മറിയത്തിന്റെ ഗർഭത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വചനഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം അവർ സഹവസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു പിന്നെ ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവശിക്കും ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് തേർട്ടീൻ അവർ ജനിച്ചത് രക്തത്തിൽ നിന്നോ ശാരീരിക അഭിലാഷത്തിൽ നിന്നോ പുരുഷൻ്റെ ഇച്ഛയിൽ നിന്നോ അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ഇവയിലൂടെ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പുരുഷ സമ്പർക്കത്തോടുകൂടി അല്ല ഈ ഗർഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൃത്രിമ ബീജ സങ്കലനം എന്തായാലും ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായുമല്ല അസ്വാഭാവികമായുമല്ല ഇത് അതിസ്വാഭാവികമായാണ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഒരാൾ ദൈവം അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേരിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെക്കുറിച്ച് മെറ്റീരിയൽ പ്രൂഫ്സ് ഇല്ല എന്ന് വാദിച്ചാലും ഒന്നും ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു സാധ്യതയാണെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളും ഒരു സാധ്യതയാണ് സോ ഇത് അവിശ്വസനീയമായിരിക്കാം പക്ഷെ അസംഭവ്യമല്ല പക്ഷേ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതലൊന്നും ഈ മറിയത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കന്യാമറിയം എന്നൊരു വലിയ പദവിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിയത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം ആദിമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് വാദം പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈനാണ് മറിയത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും വാദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ വാദത്തെ തകർക്കാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈന് മുൻപ് വല്ല പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാം ചരിത്രം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മറിയത്തിന് നിരവധി പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നതായി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലേ സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒറിജിനൽ സിൻ ഇമാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ട്രിനിറ്റി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ടേംസ് വരുന്നത് പിന്നീടാണെങ്കിലും ആ ആശയങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്കേ ഉണ്ട് മറിയം കൃപാപൂർണയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും കൃതികളും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സി തൊണ്ണൂറിൽ അസെൻഷൻ ഓഫ് ഐസായ സി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഓഡ്സ് ഓഫ് സോളമൻ സി നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സെയിൻറ്റ് ജസ്റ്റിൻ സി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സെയിൻറ്റ് ഇറേനയൂസ് സി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ തെർത്തുല്ലൻ ഓഫ് കാർത്തേജ് ഈ അഞ്ച് പേരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ സി മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ സെയിൻറ്റ് എഫ്രൈം ദ സിറിയൻ സി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ സെയിൻറ്റ് അംബ്രോസ് സെയിൻറ്റ് ഗ്രിഗറി ഓഫ് ടോഴ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഫ് എസ് യൂസിലെ സുനഹദോസ് തന്നെ നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ സ്യൂഡോ മെലീത്തോ തിമത്തി ഓഫ് ജെറൂസലം സ്യൂഡോ ജോണിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവമാതാവ് എന്ന ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ സി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സെയിൻറ്റ് ഇറനേസ് ഓഫ് ലിയോൺസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ അതായത്
നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ സെയിൻ സിറിൽ ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ സെയിൻ ജോൺ ഓഫ് കാസിയൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് എഫ് എസ് ഓസിലെ സെനോദോസ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടക്കുന്നത് വീണ്ടും സെയിൻ വിൻസെൻറ്റ് ഓഫ് ലെറിൻസ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ നിത്യകന്യകയാണെന്ന് പറയുന്നവർ നൂറ്റി അൻപതിൽ പ്രോട്ടോ ഇവാഞ്ചലിയം ഓഫ് ജെയിംസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന നിക്കിയാലെ സുനഹദോസിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ സെയിൻ അഥനേഷ്യസ് ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ സെയിൻ ജെറോം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പോപ്പ് സെയിൻ സിറീസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സെയിൻ അംബ്രോസ് ഓഫ് മിലാൻ നാനൂറ്റി ഒന്നിൽ സെയിൻ അഗസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹിപ്പോ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ലെപ്പോറി അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഫെസോസിലെ സിനോദോസ് നടക്കുന്നത് വീണ്ടും നാനൂറ്റി അൻപതിൽ പോപ്പ് സെയിൻ ലിയോ ദി ഫസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ സോ മറിയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ആണെന്നുള്ള വാദം പപ്പടം പോലെ പൊടിഞ്ഞുപോയി ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിൻ്റെ ദിവ്യത്വം ത്രീത്വം ബൈബിളിൻ്റെ കാനൻ കത്തോലിക്ക സഭ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരം കൂതാശകൾ എക്സെട്ര 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 എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻറ്റൈന് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ കത്തോലിക്ക സഭ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന പ്രയോഗം കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ജനിക്കുന്നതിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപേ സി സി നൂറ്റി പത്തിൽ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ആൻറ്റിയോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നൂറ്റി അൻപതിൽ മാർട്ടിനോം ഓഫ് പോളിക്കാപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തിലും നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ മൊറിറ്റോറിയൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇരുന്നൂറിൽ തെർത്തുലൻ ഓഫ് കാർത്തേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ സിപ്രിയൻ ഓഫ് കാർത്തേജും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്കേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്കൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറിയം എന്ന് പറയുന്നൊരു ദിവ്യ അവതാര കഥകളൊന്നും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വളരെ ശരിയാണ് മറിയം എന്ന ദിവ്യാവതാര കഥകളൊന്നും മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴുമില്ല അവളെ ഒരു ദേവിയായി ആരും ഒരു സമയത്തും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ടും പരിഗണിക്കൂല്ല സുനഹദോസുകൾ നടത്തി ക്രൈസ്തവ മതം വളർത്തിയ കോൺസെൻറ്റൈൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത മൂന്നാമത് സമ്മേളനത്തിലാണ് മറിയത്തിന് ഇന്നത്തെ പദവി നേടിക്കൊടുത്തത് ചരിത്രം സുനകദോസുകൾ നടത്തി ക്രൈസ്തവ സഭയെ വളർത്തിയത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ അല്ല കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റൈന് മുൻപേ സുനകദോസുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ലോക്കൽ സെനറ്റ്സ് ആണെന്ന് മാത്രം സി അൻപതിൽ നടന്ന ജെറുസലേം കൗൺസിൽ സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ നടന്ന കൗൺസിൽ ഓഫ് കാർത്തേജ് സി മുന്നൂറിൽ നടന്ന കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽവീറ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഐ സി ഐയിൽ സുനകദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്നുവരെ സഭ ഒന്നടങ്കം വിശ്വസിച്ച യേശു ദൈവമാണെന്ന സത്യം ആര്യൂസ് എന്നൊരു സന്യാസി എതിർത്തു അതിനെ എതിർക്കാനാണ് അത് നടന്നത് ആര്യൂസ് പക്ഷക്കാർ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് കോട്ടം വരാതിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയെന്നതും അതിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്നതും വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പോപ്പ് സിൽവിസ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മറിയത്തിന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്കേ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ മൂന്നാമതൊരു സുനഹദോസ് വിളിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാം ഒടുക്കം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറിയത്തെ ദൈവമാതാവായി പൂജിക്കുന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നു സോറി മറിയത്തെ പൂജിക്കുന്ന രീതി ഇതുവരെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഥവാ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം എതിർക്കുന്നത് സഭയായിരുന്നേനെ മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് അറബിയായിൽ പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന മറിയത്തെ ദേവിയായി പൂജിക്കുന്ന രീതിയെ സഭ കോളിറി ഡൈനിസം എന്ന പാഷണ്ടതയായാണ് കണക്കാക്കിയത് ഈ രീതിയെ അന്നത്തെ പാത്രിയാർക്കിസ് ആയ നെസ്തോറിയസ് എതിർത്തു മറിയത്തെ സഭ പൂജിച്ചിരുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല പൂജിച്ചവരെ എതിർക്കാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെസ്തോറിയസ് മറിയത്തെ പൂജിക്കുന്ന രീതിയെ അല്ല എതിർത്തത് മറിയത്തിന് കൊടുത്ത തെയോട്ടോക്കോസ് അഥവാ ദൈവമാതാവ് എന്ന ടൈറ്റിലാണ് എതിർത്തത് അതിനു പകരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ടോക്കോസ് എന്ന ടൈറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രിഫർ ചെയ്തത് പക്
പക്ഷെ നെസ്തോറിയസ് വാദിച്ചത് യേശുവിന് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു ദൈവിക വ്യക്തിത്വവും രണ്ട് മാനുഷിക വ്യക്തിത്വവും ഈ വാദത്തെയാണ് എഫെസോസിലെ സുനഹദോസ് എതിർത്തത് അല്ലാതെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ മറിയത്തെ ദൈവമാതാവാക്കാനുള്ള വലിയ ഗൂഢാലോചന ഒന്നും അവിടെ നടന്നില്ല ആ പിന്നെ നെസ്തോറിയസ് ഇതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ടെർമിനോളജി മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് മറിയത്തെ ഒരു ദിവ്യ അവതാരമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് മറിയത്തെ ഒരു ദിവ്യ അവതാരമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാമോ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തോടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു വർഷം മുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു വർഷം മുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഓ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ മരിക്കുന്നു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന എഫ് എസ് ഓസിലെ സുനഹദോസിൽ എവിടുന്നോ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചാടി വന്നിട്ട് നെസ്തോറിയസിനെ പുറത്താക്കുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും അറിവില്ലായ്മയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയെ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളൂ ഒന്ന് ഇവിടെ ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ട് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത്തിരി മുൻപ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ മൂന്നാമത്തെ സുനകദോസ് എന്നൊക്കെ ഈ എഫ് എസ് ഓസിലെ സുനകദോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ചരിത്രം പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് നൈസിയായിലെ ആ സുനകദോസ് മാത്രമാണ് എഫ് എസ് ഓസിലെ സുനകദോസിൽ തേഡോഷ്യസ് രണ്ടാമൻ രാജാവാണ് സന്നിഹിതനായിരുന്നത് എന്തായാലും മൂന്നാം മതസമ്മേളനത്തെ തുടർന്നാണ് മറിയം ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള പരിവേഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദൈവികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് അത്രയും നാൾ മറിയം ഒരു സാധാരണയായ സ്ത്രീ മാത്രമായിട്ടാണ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്കേ മറിയത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും കോൺസ്റ്റൻറ്റായൻ ഒരേ ഒരു കൗൺസിൽ മാത്രമേ വിളിച്ചുകൂട്ടിയുള്ളൂ എന്നും ഇവിടെ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സുനഹദോസിന് മുൻപേ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ മരിച്ചു പോയെന്നും മറിച്ച് അവൾക്ക് ദൈവമാതാവാകാൻ ദൈവം കൊടുത്ത കൃപ കാരണമാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു സോ മറിയത്തിന് ഒരു ദൈവിക പരിവേഷവും സഭ കൊടുത്തിട്ടില്ല അഥവാ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ തന്നെ സഭ അതിനെ എതിർ സോ ആ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ആറ് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അത് റെഫറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് സാധാരണയായി അധികം റിസർച്ച് ചെയ്യാതൊരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം വളച്ചൊടിച്ച് ഒരു വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ റെഫറൻസുകൾ തരാറില്ല ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വല്ല റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ റെഫറൻസുകളൊന്നും തന്നെ കാണാനില്ല 